മണിങ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് പല അസംബ്ലീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ അസംബ്ലീസും ഇതിലും എന്തൊക്കെ കോൺസെൻ്റാണ് എനർജി കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും വോൾഡിയം കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വിത്തിൻ ദി അലൗഡ് റീജിയൺ ഓഫ് എനർജി ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ മുതൽ ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ വരെയുള്ള റീജിയനിൽ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഈ റീജിയൻ്റെ പുറത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും റോൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എസ് എസ് ഇക്കു കെ ലോ കൊമേഗ കെ ലോ കൊമേഗ നമ്മൾ കെ ലോഗ് സിഗ്നയാക്കി പിന്നെ കെ ലോഗ് ഗാമയാക്കി ഇപ്പോൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ലോഗ് സിഗ്നി ലോ ഗാമയൊക്കെ ഇക്വൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫുൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോ ഗാമയാണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സീറോ ഇവർ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തം ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് സ്പേസിലെ റെലവൻറ്റ് റീജിയൻ ഫേസ് സ്പേസിലെ റെലവൻറ്റ് റീജിയണിൻ്റെ വോള്യമാണ് ഒമേഗ മൊത്തം ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ അല്ല നമ്മൾ അവിടെയുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ്റെ വോള്യമാണ് ഒമേഗ അതേപോലെ ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോള്യമാണ് ഇതിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റിനെ വെക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം വോള്യമാണ് ഒമേഗ സീറോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോള്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒമേഗ സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒമേഗ സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒമേഗ സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സീറോ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പിടിച്ചു എസ് എസ് ഇക്കുള്ളിൽ കെ ലോ ഒമേഗ ഇക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട് പിടിച്ച ആ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മളും ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബോളിയൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസാണ് സോ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നെഗ്ലിജിബിൾ സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഗ്യാസസ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ബി എസ് ഇക്കൾ എൻ ആർ ടി ബി ബി ഡേസ് ടു ഗാമ ഇക്കൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫിക്കേസ് ആണ് അഡിബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഡി റിവേഴ്സ് അഡിബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ബി ബി എസ് ടു ഗാമ കോൺസ്റ്റൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോണോ ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോണോ ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് അടങ്ങിയിട്ട
ഇൻ്റഗ്രൽ കുറേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്നിട്ട് കുറേ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തത് ഡി ത്രീ എൻ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ എൻ ബി കാരണം ത്രീ എൻ ടൈംസ് ക്യൂവും ത്രീ എൻ ടൈംസ് പി വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ത്രീ എൻ ടൈംസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് വലിയൊരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ആക്ച്വലി ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇത്രയൊന്നും കോംപ്ലെക്സ് കോംപ്ലെക്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈംഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് പ്രൈംഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡൽറ്റ മുതൽ ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡൽറ്റ വരെയുള്ള എനർജി റേഞ്ചിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ റീജിയനിൽ ഹാൻഡോണിയൻ വരുന്ന റീജിയൻ മാത്രം ഫേസ് സ്പേസിൽ ആ ഒരു റീജിയൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം ഫേസ് സ്പേസിലേക്കല്ല ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി ത്രീ എൻ ക്യു ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ എൻ ബി സിക്സ് ഫേസ് സ്പേസ് ആണ് സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ത്രീ എൻ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സും ത്രീ എൻ മൊമെൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റിനെ വെച്ചിട്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം മൊമെൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിനെ വെച്ചിട്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഡി ത്രീ എൻ ക്യു ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ എൻ ബി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ദ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പ്രൈൻ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആർ കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ടു ഹോൾ എം ബി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് നമുക്ക് സാധാരണ സ്പേസിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹോൾ എം ബി എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ വി വോളിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹോളിൽ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അത് ഒരു പാ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല അവിടെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടോ അത്രയും പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് ഒക്കെ വി വോളിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ ഫ്രീ ഫ്രീ ഗ്യാസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് അപ്പ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് വളരെയധികം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരെ മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഹോളിൽ ബി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹോളിൽ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊമെൻറ്റം തന്നെ കണ്ടീഷൻ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡൽറ്റ മുതൽ ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡൽറ്റ വരെ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്യാസ് എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വോളിയത്തിനുള്ളിൽ ഈ പാർട്ടികൾ ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റിൽ അല്ല വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ വോളിയം മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാമിൽ ടോണിയൻ എന്താ വരിക എച്ച് നമ്മൾ ഹാമിൽ ടോണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് കാനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് കെ ക്യു സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ ഇത്തിരി ചെരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു സം ഓർ ഐ സി ഇക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ എം കാരണം ഓരോ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെയും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പി ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് എന്തു ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം സീറോ ആണ് കാരണം എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും സീ
നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡി ത്രീ എൻ പി ഡി ത്രീ എൻ ക്യു ഇൻ ടു ഡി ത്രീ എൻ പി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡി ത്രീ എൻ ക്യു നമ്മൾ ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ അവർ എത്ര എത്ര തവണ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ എൻ ടൈംസ് ഡി ക്യുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് വി റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഡി ക്യൂബ്ഡ് ക്യു ആണ് വി ഓർഡർ റേസ് ടു എൻ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഡി റേസ് ടു ത്രീ എൻ ക്യു ആണ് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡി ക്യൂ ക്യൂ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡി ഡി ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആണ് വി റേസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ വോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഡി എന്ത് റേസ് ടു ത്രീ വന്നാലും വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് റേസ് ടു എന്നും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ വോൾഡ്യം ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോ വി റേസ് ടു എൻ ആണ് വോൾഡ്യം ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ മൗണ്ട് സ്പേസിൻ്റെ വോൾഡ്യം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു സമ്മോർ ഐ വൺ ടു ത്രീ എൻ പി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഡി ത്രീ എൻ പി ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി ത്രീ എൻ ക്യൂ എന്നുള്ള ടേം പോയി കാരണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടു എം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടു എമ്മിനെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു പി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണെങ്കിൽ പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഐ സിക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എൻ പി ഐ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഇവിടെ പി ഐ സ്ക്വയറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഐ സ്ക്വയർ എന്നോ എഴുതാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വൈ ഐ എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ പി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ മുതൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ വരെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മൊത്തം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഇ ബോട്ട് വൺ ടു ത്രീ എം വൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ഇതും മാക്സിമം ഇതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അവർ പി ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം വൈ നാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് വൈ എ സ്ക്വയർ നാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഡി ത്രീ എൻ പിക്ക് പകരം ഡി ത്രീ എൻ വൈ എന്നാക്കി മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സംഭവം ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിലെ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ വോള്യൂം ആണ് അല്ലേ ടു എം ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ വരെയുള്ള ഒരു സ്പിയറും ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ വരെ റേഡിയസ് വരുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് വരുന്ന റൂട്ട് വൈ വൈ ഐ സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് അപ്പോൾ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ലേ വരാം വൈ ഐ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ വരെ റേഡിയസിൽ ഒരു സ്പിയറും റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയറും മനസ്സിലാക്കി അതിൽ മിനിമം ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ റേഡിയസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുള്ള ഇന്നർ സ്പിയറിനെ നമുക്ക് ഔട്ടർ സ്പിയറിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക ഒരു ഷെല്ല് കിട്ടും നമ്മൾ ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ വോള്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ വോള്യമാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം ത്രീ എൻ ക്യൂവും ത്രീ എൻ പിയും ഉണ്ട് അല്ല ഇത് ത്രീ എൻ ക്യൂവിൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത
area calculate ya, surface area calculate ya itu. Adine, ini ceria, ur thickness tu kumpul. Sphere ni area, surface area ni tu thickness ni ada ni yang kena kita boleh ni. Like, kalau kita hyper shell ni tu boleh ni kan? Kita, ur hyper sphere kan sekarang ceria, adine tu surface area calculate ya, into, ini ni ini shell ni tu thickness. Ceri ni yang kena kita, ar shell ni tu boleh ni. Surface area itu thickness jeda boleh ni. Tapi, kalau kita consider jadi ni, ada satu satu surface area, hypersphere ni surface area calculate dia. Ini tu, nama kita relevant shell ni tu thickness ni lah. Thickness tu untuk multiply jadi kan? Ia, mungkin jadi tu, ah hyper shell ni boleh ni. Tapi, ah satu prosedur yang kita kalau kita cie yang boleh. Okay. Tapi, kalau kita consider jadi ni, nama kita variation ni ada root of 2m into e plus half delta m root of 2m into e minus half delta m. Alam, kalau ada thickness, alam delta yang orang itu e ni versi orang yang cerdam orang itu orang orang kan dia root of 2m e yang orang ini mana radius, alam ni radius ni lah, satu hypersphere orang kerja, ada ni satu surface area orang kerja. E ni versi delta itu kalau orang itu korwa aja orang. Root of 2 m e root of 2 m ni nama yang dalam momentum momentum ni lah untuk la momentum space ni nama kita ambil ni. Alah, p square is equal to 2 m ni yang baru ni equation ni boleh cerita ni. Alah, p is equal to p square by 2 m. Mula mula class kita ni dia asal guna mula mula tiga ni dia nama ni. P square by 2 m. Alah, p is equal to p square by 2 m. Paling p square is equal to 2 m e yang ni lagi ni. Alah, wah, 2 root of 2 m ni radius ni lah, tu hypersphere ni nama kita ambil ni. आ हाइपरस्फीयर इंडे, नमक कंसीडर चाहिए आ हाइपरस्फीयर इंडे सरफेस एरिया का ग्रेड दिया। आंगरे के टोना सरफेस एरिया ने ये हाइपर शेल इंडे, शेल इंडे कितना सोंडर दिया ना, मल्टीप्लाई जरूर करने आल, ये हाइपर शेल इंडे वोल्यूम नमक अंडर टाइम साबित किया। ओके, वो नाम के दिला आदियम हाइपर शेल इंडे Surface area, nama le root of 2 m ni radius la, itu hypersphere kami sebut itu ada di surface area yang kita ambil itu, because ada juga yang mana ceri change, shell ini, orang ini delta mana, yang jadi orang ini ceri change, change mana, orang ini cerita ada orang mana, nama le root of 2 m ni radius la, hypersphere itu kan, mana tu shell ini, kita sebut itu nama multiply, tapi shell ini kita sebut kalau plate yang angel, outer Sphere mana? Inner sphere tu movie dah mana? Outer radius mana? Inner radius tu kacau ni yang kita dah ada shell ini thickness tu. Bo, root of 2m into e plus half delta outer sphere tu radius minus inner sphere tu radius root of 2m into e minus half delta. Jadi ni yang kita dah ada shell ini thickness tu. Alah, outer minus inner jadi ni yang ear thickness tu. Alah, ear tu variasi outer ni jadi ear variasi inner sphere tu radius ni jadi ni difference mana? E variasi tu thickness tu. Alah. Wah, ada perbezaan outer radius minus inner radius ini yang thickness. Kalau kita correct aja, awal kita contoh orang orang tu first ni dia yang minus square ini. Jadi dalam hati ada jauh orang orang tu dia yang itu begini paraya. Ini kita T dalam correct expression kita yang orang orang makan orang orang biasa. T square dalam play kita yang itu itu square itu. Ada root tu kan dia root tu. Sebagiya T square ana, apa root of 2 m into e plus half delta minus root of 2 m into e minus half delta whole square ana. A minus B whole square ana la format la nanti. Leh, root of 2 m into e plus half delta ana la dia. Root of 2 m into e minus half delta ana la dia ana. A minus B whole square ana la dia. Okay, A minus B whole square ana expansion ni kerja am A square minus 2 AB plus B square. अलग तो a root of 2m into e plus half delta ना अलग square में हमें जानता है ना 2m into e plus half delta root हो गया अलग plus b square अंदर अब आपने यानी बड़ा आदमी ने ले ली 2m into e minus half delta b की दाम लो minus 2ab a में हमें root of 2m into e plus half delta b में हमें root of 2m into e minus half delta okay इन्हें इधर मल्टीप्लाई या इन ब्रैकेट में ओपन किया तो 2m e प्लस 2m m डेल्टा अलग 2m e प्लस 2m इनटू हाफ डेल्टा वह 2 2 में आंसर हुए तो 2m e प्लस m डेल्टा है डी प्लस 2m e माइनस m डेल्टा है ना तो 2m इनटू माइनस हाफ डेल्टा तो दोनों के आंसर हुए तो अब प्लस m डेल्टा ही माइनस m डेल्टा के आंसर हुए तो 2m e प्लस 2m e 4m e आई अगर मैं 
okay minus 2 into root 2m into root 2m root of 4m square marking at e plus half delta into e minus half delta okay in e plus half delta into e minus half delta a plus b into a minus format on a square b a plus b into a minus b a square minus b square on a equation on a by e square minus delta square by 4 i can be back to the same after 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 m e minus 2 into root of 4 m square e square into e square for the given 1 by e the e square will be a partial e square for the given in the end by e square into a now for the task square by 4 e square by the one okay now 4 m e minus 2 into root of 4 m square e square if the root of the given 4 under root of 2 m square under root of 1 e square under root of 2 2 into 2 m e on item array root of 1 minus del delta square by 4 e square m right now okay for 4 m e minus 4 m e into this term 4 m e into 4 m e minus this term 4 m e minus 4 m e into this term 4 m e into this term 4 m e m e into this term 4 m e into this term 4 m e into 1 minus delta square by 4 e square m e into root on the root number all raised to half on the 1 minus x all raised to n in the line by basic expansion 1 minus nx on the binomial theory binomial expansion by the other one 1 minus x all raised to n if x is less than 1 we don't care x nor in any other one than the delta square by 4 e square on the carry on delta and all of the unique other one on the delta square by 4 e square more than one and another one again for 1 minus x all raised to n. We learn one 1 minus n x one over after 1 minus delta square by 8 e square over. Then tell you 4 m e double common right for the given one to 4 m e into 1 minus 1 minus delta square by 8 e square over. One minus 1 to 0 by 10 over minus of minus one over plus delta square by 8 e square over. Then go e e m 4 m cancel it out for m delta square by 2e but square it out m delta square by 2e and i done on the equation with that okay that is t square on the m delta square by 2e and over in the t square on the t and over in the area it in the root plan about delta square root to delta m by 2e to root to m by 2e over is to half and out of it नमक अंदर वाला तो बोली मानव वाला है हाइपरशेल ने बोली मानव वाला तो हाइपरशेल ने थिकनेस नम्बर दी हम्म मतलब आर्मी हो थिकनेस ने सरफेस एरिया को टू मल्टीप्लाई कर इधर अंदर ताम बोली हम अंदर ताम हम्म तो नमक के दिया फर्स्ट सरफेस एरिया डाल देगी सरफेस एरिया डाल देगी यानी ला इक्वेशन स्वीयर इन डेट है सरफेस एरिया का अपडेट ही अनलाइज करना है। इधर पर ये जो डायमेंशन स्वीयर है ना हम क्यों सीखेंगे? इधर एन डायमेंशन स्वीयर है ना? अब एस एन ऑफ आर आ रेडियस आर वाला एन डायमेंशन स्वीयर इन डेट सरफेस एरिया का अपडेट ही अनलाइज करना है। एस एन ऑफ आर सिंगल टू टू पाई रेस ट� 3 dimensional sphere on the other side, 3 dimensional sphere 3 dimensional sphere on the other side, we can get an equation where you are 2 pi raised to 3 by 2 by 3 by 2 minus 1 factorial 3 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 1 by 2 factorial on the root pi on the other side R raised to 2 2 pi raised to 3 by 2 by root pi pi raised to 3 by 2 minus 1 by 2 3 by pi plan 2 pi r square nula one nula sadharna 3 by 1 square per surface area equation nula nula chikki dhoki ammi anyway n dimensional square in the surface area calculate yana nula equation anna the 2 pi raised to n by 2 by n by 2 minus 1 factorial r raised to n minus 1 ok nama da adutthi lula sphere atra 
സ്ക്വയർ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് മൊമെൻറ്റം സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്ഫിയർ ആണ് ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്മോൾ എന്നിന് പകരം ത്രീ എൻ എന്നും ആറിന് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു ക്ലിയർ ആയവ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഡയമെൻഷൻ ത്രീ എൻ ആണ് റേഡിയസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ ആണ് അപ്പം എസ് ത്രീ എൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേസ് ടു സ്മോൾ എന്നിന് പകരം ത്രീ എൻ അല്ലേ ത്രീ ഇൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ബൈ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആർ റേഡിയസ് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റൂട്ടിന് പറഞ്ഞു ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ടു എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി സർഫസ് ഏരിയയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി സർഫസ് ഏരിയയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാൻ വീണ്ടും ടു ബൈ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ടു എം ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടി സർഫസ് ഏരിയനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഗോൾഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലേ മറ്റേ ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ബി റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് അത് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം പാർട്ടിൻ്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നസ് തിക്നസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു ബൈ ടു ഇ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു ഇ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ ടു ബൈ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടിയില്ലേ സർഫസ് സോറി സർഫസ് ഏരിയ അല്ല സർഫസ് ഏരിയ എൻ്റെ ഒരു തിക്നസ് ചെയ്ത് വോളിയം കിട്ടി ഏത് ഏത് പാർട്ടിൻ്റെ വോളിയം മൊമെൻറ്റം പാർട്ടിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ഫേസ് സ്പേസിൽ റെലവൻ റീജിയൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം ഫിസിക്കൽ സ്പേസിലെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റേസ് ടു എൻ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ടു എം ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയം ഇതാണ് നമ്മുടെ റെലവൻ റീജിയനിലെ ഫേസ് സ്പേസിലെ റെലവൻ റീജിയനിൻ്റെ മൂല്യം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി തരാം കേട്ടോ അത് ഇ റേസ് ടു എൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ഇ അപ്പോൾ ഇ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇ വരണമെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആക്ച്വലി ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് കൊണ്ട് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ വരുത്തി ഞാനിവിടെ ഇ വരണ്ടേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇ വരണ്ടേ പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ ആക്ച്വലി ഉള്ളൂ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുകളിൽ ഒരു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് കൊണ്ടുവന്നു താഴത്തെ ഒരു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഇൻ്റെ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എഴുതാം ഇ എന്നായിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ബൈ ഇ ആയത് ഇനി നോക്കുക മുകളിലേക്ക് മുകളിലിപ്പോൾ ഒരു എം റേസ് ടു ഹാഫ് ഉണ്ട് ഒരു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ടു റേസ് ടു ഹാഫ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മുകളിൽ ഒരു എം റേസ് ടു ഹാഫ് ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ടു റേസ് ടു ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക്
by 2 and the term. E raise to 3n by 2 into E raise to minus half. And the given a fourth term, the E raise to half would be E raise to minus half, E raise to plus half in cancel in the bow, E raise to 3n by 2 and the term. E raise to 3n by 2. Now, the pi raise to 3n by 2 already in the above. Pi raise to 3n by 2, n raise to 3n by 2, e raise to 3n by 2. Now, okay. You would have 2 there. You would have 2 raise to 3n by 2 into 2 raise to minus half in there. You would have 2 raise to minus half. Right. So, 2 raise to 3n by 2 into 2 raise to minus half multiply. You would have 2 raise to half in the numerator. Right. So, you would have 2 raise to half in the numerator. You would have 2 raise to half in the numerator. Right. So, you would have 2 by root 2. That's the number of them. This is 2. इधर रूट टू, टू बाय रूट टू नॉर्मल है ना ना न्यूमरेटर को रूट टू ऐड मारो, रूट टू नॉर्मल है ना टू राइज टू हाफ, पर टू राइज टू हाफ इनटू टू राइज टू थ्री एन माइनस वन और डिवाइड बाय टू, पर टू राइज टू थ्री एन बाय टू माइनस वन बाय टू ये वाला टू राइज टू हाफ वाला उनका � 3n by 2, 2 raise to 3n by 2, pi raise to 3n by 2, n raise to 3n by 2, e raise to 3n by 2. Okay, so in the format, we have to do this. 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 E raise to half on the numerator and denominator multiply. And then, E raise to half into E raise to half on the denominator multiply. E raise to half on the denominator. Ini adalah iris dua half untuk ini. Ini adalah ini dua itu multiply dengan iris dua tiga by dua nanti. Ini adalah ini dua itu half untuk ini multiply dengan iris dua tiga by dua nanti. Iris dua tiga by dua orang ini berapa? Dua by dua itu orang. Apa dua iris dua half orang itu? Dua iris dua half itu dua iris dua tiga minus one by dua. Ini adalah dua iris dua tiga by dua nanti. Apa? Nombor itu mungkin ada itu mahu dua by ini orang iris dua tiga by dua nanti nanti juga. Ini adalah tiga by dua minus one by dua orang ini. And finally, omega equal to omega to the expression is gamma e raise to n delta by e to pi m e all raise to 3n by 2 divided by 3n by 2 minus 1 factorial n by expression of omega to gamma is equal to dou sigma by dou e into delta n sigma into delta by 2 into 3n by 2 by gamma the expression of omega to consider zero. Okay. अंदर सिग्मा सिग्मा है ना हमारे फर्स्ट चैप्टर में ये रिलेक्स प्रश्न आना था ये रेस्ट टू एन बाय एक्स रेस्ट टू थ्री एन टू पाई एम नी ऑल रेस्ट टू थ्री एन बाय टू डिवाइड बाय थ्री एन बाय टू फैक्टर ओके वो ई रिलेशन ले ई रिलेशन ले हम की सिग्मा डा एक्सप्रेशन दिस इस कंपलीटली ऑप्टेन फ्रॉम चैप्टर delta by e z make you agarang e raise to n by s raise to 3 n 2 by n raise to 3 n by 2 divided by 3 n by 2 factor hello it on the rearrange you know you know you know one by s raise to 3 n are there and they raise to 3 n first take the atom are there delta by e are there for the number of the e raise to n are there for the number of the 2 by n you know raise to 3 n by 2 are there for the number of the denominator of 3 n by 2 factor you know you know 3 n by 2 अलग। वो 3n by 2 factor है वो है यार दाने जैसे लेके 1 into 2 into 3 into etc. 3n by 2 minus 1 into 3n by 2 है। अलग। तो numerator लो 3n by 2 ये बड़ा हम लोग तो expand ही था बट ना last ही वाले तो 3n by 2 हम लोग cancel ही करेंगे यार। इन्हें बड़ा denominator लंदा ना होगा 1 into 2 into 3 into etc. में हम लोग 3n by 2 minus 1 नो वाले आने दावा। अलग। वो 3n by 2 minus 1 नो वाले ला ला तो हम लोग multiply करेंगे हम लोग इन दावा � फैक्टोरियल नाम बोला, ओके, अब आप ये रिक्वेशन, हमारे लास्ट चल गया ये रिक्वेशन हम, ओमेगा ये डाय, ये रिक्वेशन हम कर दे रहे हैं, एक टाइम तक रिक्वेशन ये हम बोल रहे हैं ब्लू रे रिक्वेशन, एक्चुअली इधर मैंने कर दे रहा हूँ मैंने इधर मेरे यारों जी ने रिक्वेशन ये लाना delta by e, delta by e, 2 pi m over to 3 n by 2, 2 pi m over to 3 n by 2, 3 n by 2 minus 1 factor by e. Then, for, then that actually, 1 by s raise to 3 n over to 3 n by 2, that is omega minus 1. Then, so, we have to 
gamma is equal to 1 by h raised to 3 n into omega omega. Gamma is equal to 1 by h raised to 3 n into omega. But gamma is equal to number of representative points on a line between e minus half delta to e plus half delta. Omega is the uh, uh, volume of relevant region of the field space on a above h raised to 3 n or omega by gamma. Omega is the relevant region of field space. Gamma is the number of representative points. So, volume divided by number of representative points. Total volume divided by number of representative points will give the volume of a single representative point or fundamental volume. So, omega by gamma and what I mean is raised to 3 n that is equal to omega zero, which is the fundamental volume of a classical ideal gas. For 3 n degrees of freedom, one upper arm on it's raised to 3 n fundamental uh, volume and raised to 3 n item and then degrees of freedom on it's raised to n volume. So, omega zero is the fundamental volume on it. How many degrees of freedom on it? How many degrees of freedom on it? How many degrees of freedom on it? system is fundamental volume and calculate it in the case of a classical ideal gas. Okay. For three dimensions on it, when it moon and degrees of freedom on it, when it is equal to end of the gap, three more gap. E n at all, this one. The three n degrees of freedom on the one down, it's raised to three n on the three degrees of freedom on the area, it's q. For the number of the Microcanonical ensemble is a classical ideal gas in the solving the engine on the line on the under the number of fundamental volume can calculate the line on the under the. Okay, thank you, thank you.